Fala comigo, viajante. Bora continuar então essa playlist de intercâmbio, que agora eu vou começar a chamar do Manual do Intercâmbio. Toda quinta-feira, às 7 horas aqui no canal, eu vou dar dicas e também falar tudo sobre intercâmbio que você precisa saber. E o tema de hoje é o que, que você precisa fazer antes de sair do Brasil. Exatamente isso que você ouviu, viajante. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa fazer antes de sair do Brasil. Então vamos lá. Já separei meu cantinho aqui, ó, com o meu tripé que acabou de chegar para me falar um pouquinho mais com vocês. Porque ficar andando vai cansar. É isso aqui. 3, 2, 1. Prontinho, viajante. Tudo certo de cá, tudo certo aqui. Vamos começar a falar então o que você vai precisar fazer antes de sair do Brasil. Já pega aí um caderninho para você anotar todas as coisas que você vai precisar fazer antes de sair do Brasil. Vamos lá. Primeiramente você vai precisar fechar suas contas no banco, deixar tudo em dia, ir lá no seu banco, chegar lá ou eu quero fechar, ou senão eu quero bloquear, eu quero deixar sem pagar nenhuma taxa, sem nenhuma anuidade, show de bola. Eles fizeram isso pra mim, eu não cheguei a fechar minha conta no banco, mas eu fui lá e diminuí minha tarifa e agora não pago nada pra ser cliente do banco. Então eles tiraram minha tarifa pra mim continuar lá no banco e não ter que finalizar minha conta e perder todo o meu histórico, tudo que eu já movimentei dinheiro lá. Então isso é uma coisa bacana, tenta com o seu gerente a negociar pra você não ter que bloquear e fechar, só pra você não pagar anuidade, não pagar tarifa e deixar ela lá paradinha. Mas não faça isso com todas as suas contas. Eu deixei uma só para mim, que é o Banco do Brasil, que eu uso hoje muito no aplicativo, porque eu ainda recebo em real e mando esse real para minha outra conta de cá, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, que você vai gostar bastante dessa opção. Mas enfim, feche suas contas, bloqueie, não pague anuidade e deixa pelo menos uma aí no Brasil para você conseguir acessar pelo aplicativo daqui, resolva tudo isso, já anota aí no seu caderninho. Outra coisa também, que eu vejo muita gente que esquece, não esqueça de cancelar o seu chip de internet, sua TIM, sua Vivo, seu Oi, porque eles podem te oferecer qual Qualquer plano que funciona no exterior, que não sei o que, não sei o que. Ah não, esse plano aqui é bom, funciona 10 gigas lá fora. Meu amigo, não aceite, porque vai ficar o triplo, o quádruplo, muito mais caro, muito mais caro mesmo, do que você comprar um chip aqui, que eu vou ensinar nos próximos vídeos a você comprar, que é bem barato. Então, segunda coisinha que você precisa fazer, o que, que é? O que, que é? Isso, se você falou chip de internet, não esqueça disso. Eu cancelei no aeroporto duas horas antes de embarcar para a Europa, porque eu queria ficar ligado na internet lá no aeroporto. Você pode fazer essa opção. Cancele duas horas antes de pegar o seu voo para vir embora. Terceira coisa que você precisa fazer, começar a cancelar suas atividades. Por exemplo, academia, eu fui e cancelei meu plano, que eu pagava 70 reais por mês, fui lá e cancelei, não preciso pagar mais. Aulas de música, qualquer outra atividade que você tiver, não esqueça de cancelar, de desativar, falar que vai mudar, morar um ano fora, para você não ter que continuar a pagar, a chegar no seu cartão de crédito. Outra coisa também é um convênio de saúde. Eu uso o Unimed, eu não quis cancelar meu Unimed por várias coisas. Primeiro, que se acontecer uma coisa muito grave comigo aqui, eu já pego um avião, volto e já uso meu Unimed. Segundo, que se eu cancelasse ele depois para me reativar, a gente ia perder todos os benefícios que a gente já teve, porque o meu Unimed é em família, em grupo. Então não valia a pena de forma alguma eu cancelar. Então o meu Unimed ainda está ativo, meu pai está lá, infelizmente pagando a minha mensalidade sem eu usar. Mas, quem sabe, eu preciso usar, então eu não desativei ele. Então, resumindo, desative tudo que você tem aí, fidelidade no Brasil, porque você vai ficar pagando à toa, né? Ah, outra coisa que muita gente faz, só que eu não fiz por decisão minha, mas muita gente faz, é deixar uma procuração para o seu pai, para sua mãe, tudo que eles precisarem assinar, imóveis no seu nome, coisas de banco, tudo. Se você não quiser fazer nada disso, de cancelar nada, você dá a procuração para o seu pai, para sua mãe ou para alguém que você confia e, assim, com essa procuração, você dá liberdade verdade para a pessoa fazer o que bem entender e deixar eles resolverem para você tudo que acontecer lá. Então, essa é uma opção, mas eu não quis ela porque eu tenho medo do meu pai colocar a dívida no meu nome. Sai fora, meu amigo! Vamos falar de outra coisa que você pode pedir aí do Brasil, que é o famoso cartão do TransferWise. TransferWise, se você não sabe, vai ser muito útil quando você vier para cá. É um cartão que você pede ele, ele chega somente aqui na Europa, alguns outros países também, mas no Brasil ainda não tem disponibilidade. Você pode pedir tanto para alguém aqui na Europa para receber o seu cartão ou até mesmo aqui em Dublin, recebe seu cartão, espera você chegar e na hora que você chegar você pega com a pessoa. Caso você não conhecer ninguém aqui, tá vindo totalmente alone, sozinho, tá de boa, relaxa. Tem uma empresa que chama Eurofast Box, que nela você consegue pedir no endereço da Europa, que é dela, você paga uma pequena taxa aí, é só entrar no site, vou deixar aqui na descrição, que é o Eurofast Box, aí eles te enviam daqui da Europa aí pro Brasil. Então essa é uma opção, você vai ter o seu cartão aí em duas semanas, três semanas, mais ou menos, então é bom fazer isso com antecedência. 
procedência para você ter o seu cartão e quando você pisar na Europa, você já ter cartão para você usar dinheiro em euros. Se você não entende nada sobre TransferWise, eu ainda vou fazer um vídeo aqui para o YouTube, calma, vou chegar lá, mas tem um destaque muito foda no meu Instagram, DuckPackers, se você quiser já lá assistir para você entender tudo e ainda tem um cupom para você usar lá no Arrasta para Cima, no final do destaque, que você ganha a primeira transferência gratuita. Pode ficar tranquilo também que as taxas do TransferWise são mínimas. É muito bom, você vai entender por que lá no destaque. Acesse lá o DuckPackers e olha o destaque que chama TransferWise, que você vai entender bastante. Então isso é uma coisa que você deve fazer antes de sair do Brasil, pedir o seu cartão do TransferWise. Ah, outra coisa que você precisa fazer também é começar a reservar o seu Airbnb, o seu rosto, o seu hotel, o seu resort, qualquer coisa que você deseja ficar, dependendo aí do seu orçamento, que são os primeiros 7 a 10 dias que você vai ficar aqui em Dublin. Tem gente que quando fecha com a agência tem esse pacote junto, que é acomodação uma semana, acomodação um mês na casa de família, por exemplo. É uma boa experiência, mas não vai ser o mais barato. Se você está procurando o mais barato, que eu gosto bastante do mais barato, é você reservar um rosto compartilhado pelo menos 7 dias. 7 dias é um tempo bom. 7 a 10 dias. Se você estiver inseguro, reserva 10 dias. Então, nessa semana, nesses 10 dias, você vai ter o contato aqui com a galera e vai conseguir encontrar a sua acomodação, tanto para um mês ou tanto para seis meses direto com o um contrato e tudo mais. Mas nisso eu vou falar nos próximos vídeos. Resumindo, reserva aí 10 dias de rosto, 10 dias de Airbnb, para você chegar aqui, já ter o um lugar para você ficar e começar a acostumar, começar a ter aula, começar a conversar com a galera e assim você vai encontrar a sua acomodação. Fechou? Outra coisa também que muita gente, ó, presta atenção, presta atenção nisso. Você também, presta atenção nisso que é muito importante, muito importante. Tô falando sério, hein? Você vai começar a marcar o seu GNIB, que é onde você vai lá na imigração para pegar o seu visto de estudante. Eu vou fazer um vídeo explicando tudo que você precisa saber para fazer o seu GNIB, então pode ficar de boa, mas você vai começar a marcar o seu GNIB e também o seu PPS, é uma aplicação que você faz para pegar um CPF irlandês para você começar a trabalhar, meu amigo. Sem o PPS você não trabalha aqui. Alguns lugares você consegue até encontrar aquele jeitinho irlandês, mas é bom você ter o PPS porque é legal. Legal nos dois sentidos, entendeu? <risos> então começa a marcar o seu GNIB e o seu PPS. Se você tiver fechado com o Hugo, que eu falei no primeiro vídeo dessa playlist, ele foi o que fechou para mim da Seda College, uma escola muito boa que eu gostei bastante. E ele me ajudou bastante nessa questão de marcar o GNIB e também marcar o PPS e foi me explicando tudo. Então se você fechar com ele, você vai ter uma consultoria aí com ele que vai te ajudar bastante. Mas se você não quiser fechar com ele, eu vou te dar uma explicação aqui bem rápida. Então vamos supor aqui, vamos fazer um exemplo para você entender bem o que, que eu estou falando de PPS, GNIB e tudo, todos os documentos que você precisa. Vamos supor que você chega na ilha dia 1 de março. Escutou? Dia 1 de março. Então você vai marcar o seu GNIB para uma semana depois, ou seja, dia 7 de março. Mas por que uma semana, Bruno? Porque vai ser o tempo da escola conseguir te entregar dois documentos que você vai precisar para tirar o GNIB, que é o Insurance, que é o seguro governamental e também o Visa Letter, que é uma carta aí que a escola está falando que você está estudando lá. Então em uma semana ela consegue te entregar isso aí. Vai ser bem corrido, você tem que correr atrás, mas vai dar certo. Uma semaninha. Então, dia 7 de março, você tira seu GNIB. Não esqueça de marcar isso pelo menos um mês com antecedência, porque muita gente chega aqui e quer marcar o GNIB para outro dia. Isso é quase impossível, porque é muita gente querendo tirar. Então, não esqueça de marcar isso pelo menos um mês de antecedência antes de você pousar aqui na Irlanda. Então, dia 7 de março, você tirou seu GNIB, que é esse cartão aqui que vai chegar no seu endereço. Esse cartão aqui. Eu vou colocar o óculos escuro aqui, porque o sol começou a aparecer. Não, porque tem mais bonito, hein? É? Gostou? Então você marcou seu GNIB para o dia 7 de março, então o cartão vai chegar depois de uns 7 a 10 dias. O meu chegou uma semana depois, eu fiz numa sexta e na outra sexta chegou. Então coloca 10 dias para ter certeza. Então 7 de março mais 10 dias, dia 17 de março. Então você marcou o seu GNIB para o dia 7 de março, marca seu PPS para o dia isso. Se você falou 17 de março, você está certo. Você foi lá, marcou seu PPS para o dia 17 de março, vai lá, faz seu PPS, tirou esse cartãozinho aqui. Eles vão te entregar ele de 7 a 12 dias também. Vamos colocar aí uns 10, 12 dias para chegar esse cartão do PPS. Então, resumindo, você vai gastar um mês completo para você ter tudo organizado, todos os documentos, o GNIB, o PPS e para você realmente começar a trabalhar. Então, por isso que eu disse isso lá no primeiro vídeo, que você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Por isso que eu disse que no primeiro mês você vai ficar só gastando, que você vai gastar com moradia, você vai gastar com lazer, com alimentação, com o visto também do GNIB, que custa 300 euros. Então, esse primeiro mês vai ser muito gasto. Por isso que eu falo que financeiramente você vai precisar
precisar se organizar para você se manter pelo menos um mês, dois meses com o dinheiro aí do Brasil. Mas esse primeiro mês, infelizmente, é assim. Por isso que o seu planejamento tem que ser maior e ter mais dinheiro para isso se comportar. Por isso que eu disse lá no primeiro vídeo que é de 20 a 30 mil reais. Ah, outra coisa muito importante também, você vai precisar trazer remédios. Mas Bruno, aí não tem remédio? Mas é claro que tem. Porém, alguns remédios que a gente considera básicos aí no Brasil, aqui precisa de receita. E para você ter uma consulta para pegar essa receita, chega a 50, 100 euros uma consulta. Fora depois que você tem que gastar com o remédio, que é caro aqui na Irlanda. Todo mundo fala, ah Bruno, mas a saúde daí não é boa, é Europa. Meu amigo, a saúde do Brasil, eu posso dizer que ela é melhor que aqui. Porque aqui além de ser caro, você tem que esperar muito. Aí no Brasil tem o SUS, você espera, é claro. Mas você não paga nada, pelo menos. Aqui você paga e ainda espera. Mas enfim, traga remédio. Se você tem sinusite que nem eu, pelo menos umas duas vezes por ano, traga remédio para sinusite. Eu trouxe para três vezes que eu der sinusite. Deve durar um ano. Caso eu ficar mais, eu peço alguém para trazer. Porque com certeza aí no Brasil vai ser mais barato, que você já tem sua receitinha, pede seu médico que você sempre foi para fazer a receita de uns três tratamentos de sinusite. Se você é mulher, usa anticoncepcional, traga para os oito meses que você for ficar, minha amiga. Porque se você tiver que comprar aqui, além da receita, além da consulta, vai ter que pagar o valor do remédio, vai ficar muito caro. A dica de hoje é traga remédio na sua mala. Ah, e é claro, começar a fazer a sua mala para realmente vir aqui para Irlanda. Não vai pensando que assim, ah, vai que eu tenho um casamento, então eu vou levar um terno. Eu tenho que levar quatro tipos de casaco, porque um vai ser para segundo, um para terça, um para me tirar foto diferente. Vai devagar. Eu trouxe uma mala desse tamanho, uma mala desse tamanho, e ainda não usei nem 40% das minhas roupas, e tem um mês e meio que eu estou aqui. Fica de boa, não traga muita coisa, não traga coisa desnecessária, porque não vale a pena. Não inventa de trazer televisão, não inventa de trazer essas coisas. Por favor, né? Então traga uma malinha e tal, uma bagagem de mão, de boa, roupas de verão, porque você vai ficar tanto no inverno, tanto no verão, se você ficar oito meses, né? Também viajar, lembre-se que você vai viajar para outros países, por exemplo, se eu for para a Grécia, traz um shortinho, né? Traz uma regatinha, traz as roupas mais de verão, porque lá é mais verão, ainda mais se você for no verão. Então lembre-se disso, faz a mala tanto para o inverno e tanto para o verão, porque você vai ter as duas estações aqui. E se você quiser trazer algumas coisas para ganhar um dinheirinho, traga cigarro, traga comida brasileira, paçoca, feijão, é, pinga 51, traga uma cachaça, meu amigo, uma cachaça aí é uns 10 reais, 12, 8, aqui é 12 euros, 15 euros. Então se você conseguir trazer, porque pesa muito, né, um quilo cada uma, mas se você tiver com espaço na mala, traga, porque vale a pena. <risos> e também outra coisa que você precisa fazer antes de embarcar para cá é a sua despedida com seus amigos, com seus familiares. Eu fiz uma despedida muito fora, vou deixar até o vídeo aqui, que é um vídeo de 3 minutinhos apenas e foi muito massa. Então não esqueça de fazer uma despedida, não precisa fazer uma festa gigante igual eu fiz. Você pode ir num restaurante, você pode ir na sua casa fazer uma resenha, fazer uma farra, fazer um rolê, não sei como é que você chama, mas vale a pena. Dê valor qualquer sentada no sofá com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu cachorro, porque você vai sentir falta. Você aqui depois de uns 3, 4 meses, com certeza você vai começar a deitar, começar a sonhar com eles, ter saudade. Eu sou muito desapegado, eu ainda não senti saudade, mas para quem é apegado, com certeza vai sofrer um pouquinho. Então por isso que é bom você chegar aqui e já começar a fazer amizades para você não ficar sozinho. Porque se você ficar sozinho, você vai ficar pensando nos seus pais, nos seus família, nos seus amigos aí no Brasil. A minha dica é, faça muitas amizades aqui para você não ficar muito no mundinho brasileiro ainda. Pra você ter o seu mundo aqui, ter os seus amigos daqui. E no final de tudo, quando você estiver indo embora do seu intercâmbio, eu tenho certeza que você vai fazer uma despedida aqui na Irlanda e vai chorar despedindo os seus amigos que você fez aqui. Isso é uma coisa muito massa. A vida é muito legal, né? É muito adaptável. Não esqueça de curtir o sol. Vai pro clube, usa biquíni, use sunga, queima. Porque aqui, meu amigo, se você vier no inverno, que é de outubro a março, mais ou menos, você não vai ver sol. É muito vento, pouco sol, nublado. Se você quiser a dica, traga a vitamina. Aqui é barato a vitamina, é de boa pra você comprar. Mas caso você quiser trazer daí, é uma boa. Mas é isso. Isso que eu quis falar pra você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. É isso que você precisa fazer antes de sair do Brasil. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o que você vai precisar de todos os papéis, todos os documentos para passar na imigração quando você chegar aqui na Irlanda. Então não esquece de inscrever nesse canal. Dê o um like se você gostou. Se você gostou, então já dá um joinha aí. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço. É nóis! Você também!